Shuktio HSU Alim Shalinchi Katibindo Ashakuri Palwa Soshobai Askiamar Dito Tutorial Protom Tutorial to Mother Toto Jugaduk Project Tito de Protomong Sher Shanka Podotil Pratomic Darona Ebon Pokar with Niami Arosana Korsilam Aske আমার আলোচনা বিষয় হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর এই সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর নিয়ে আজকে আলোচনা তো সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর হচ্ছে এক সংখ্যা পদ্ধতি থেকে অন্য সংখ্যা পদ্ধতিতে পরিবর্তন তার সমান পরিবর্তন করা সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর মোট 12টি কিভাবে হয় আমি একটি তোমাদের খুব সহজ একটি চক্র মধ্যে তোমাদের বুঝাইতেছি সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর মোট 12 টি এগুলো আমি তোমাদের দেখানোর জন্য আমি চারটা গড় নিলাম যেমন দশমিক বাইনারি অক্টাল Hexadecimal. So, eight side for career modi charter modi rupantrugu hotake, ami eta teke eta abar eta teke eta eta pavachito de dilam, bairo de dilam tarpor eta 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 tarpor odic teke abar odic teke. তারপর ওদিক থেকে আমি ওদিক থেকে আবার ওদিক থেকে এই যে আমি যে সক তোমাদের অঙ্কন করলাম দেখো যেমন দশমিক থেকে বাইনারি বাইনারি থেকে দশমিক আবার দশমিক থেকে অক্টাল এসে অক্টাল থেকে দশমিক এই অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমাল থেকে হেক্সাডেসিমাল থেকে দশমিক আবার বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমাল হেক্সাডেসিমাল থেকে বাইনারি আবার দশমিক থেকে হেক্সাডেসিমাল আছে এবং হেক্সাডেসিমাল থেকে দশমিক বাইনারি থেকে অক্টাল অক্টাল থেকে দশমিক বাইনারি যেমন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 এই কর্মকাণ্ড হচ্ছে অর্থাৎ এই হচ্ছে 12 টি রূপান্তর এই 12 টি রূপান্তরের মধ্যে বিভিন্ন ধাপ আছে যেমন প্রথম ধাপে হচ্ছে এই দশমিক থেকে বাইনারি দশমিক থেকে অক্টাল দশমিক থেকে হেক্সাডেসিমাল আমি এই প্রথম ধাপ নিয়ে আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করছি প্রথম ধাপ নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করছি প্রথম ধাপে দশমিক থেকে বাইনারি দশমিক থেকে অক্টাল দশমিক থেকে হেক্সাডেসিমাল দশমিক থেকে বাইনারিতে রূপান্তরের পদ্ধতি হচ্ছে বাইনারি আমি গতকাল বলছিলাম তোমাদের বাইনারির ভিত্তি হচ্ছে 2 এই 2 দ্বারা দশমিক সংখ্যাটিকে আমরা পূর্ণ সংখ্যাকে ভাগ করব এবং এই ভগ্নাংশকে আমরা গুণ করব আর দশমিক থেকে অক্টাল করতে হলে অক্টালের ভিত্তি অর্থাৎ 8 এই 8 দ্বারা পূর্ণ দশমিক সংখ্যার পূর্ণ সংখ্যাটিকে আমরা ভাগ করব আর বগ্নাশকে আমরা গুণ করব এবং ঠিক সেম অবস্থা হেক্সাডেসিমাল থেকে দশমিক থেকে হেক্সাডেসিমাল করতে হলে দশমিক সংখ্যাটিকে হেক্সাডেসিমাল ভিত্তি অর্থাৎ 16 দ্বারা আমরা পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা ভাগ করব এবং বগ্নাশকে আমরা গুণ করব এই পদ্ধতিতে আমরা দশমিক থেকে বাইনারি দশমিক থেকে অক্টাল দশমিক থেকে হেক্সাডেসিমালে করতে পারব তো এই এই যে তিন টি আছে প্রথম তিন যে যেমন দশমিক থেকে বাইনারি দশমিক থেকে অক্টাল দশমিক থেকে হেক্সাডেসিমাল এটা হচ্ছে একটা প্রথম ধাপ এই ধাপে আজকে আমরা এই তিনটা নিয়ে কর্ম আলোচনা করব এই তিনটাই আমাদের আজকের কর্মকাণ্ড বিষয় তো আমি একটি উদাহরণ মাধ্যমে খুব সহজ আরকে তোমাদের দেখাইতেছি যেমন প্রথমটা হচ্ছে দশমিক থেকে বাইনারি যেমন আমি দশমিক একটা সংখ্যা এখানে লিখব দশমিক প্রথম হচ্ছে দশমিক থেকে বাইনারি দশমিক থেকে আমরা বাইনারিতে লিখতে গিয়ে 
प्रथम एक संख्या निल आठतीस दशमिक शून्य पाँच संख्या बृत्ति दिए बुझाल दशमिक एखान के बनारी थे जब तो आठत्रिस के अर्थात पूर्ण संख्या रेडिस पॉइंट पूर्व अंश के बोली पूर्ण संख्या और परवर्ती संख्या के बोली अंश के बोलो भग्नांश ता आगे बोले तुम्हारे दशमिक थे बनारी करते हम पूर्ण संख्या के दुई द्वारा भाग दीब दुई द्वारा क्यों अर्थात बैनार बृत्ति हे दुई बैनार जेहतु निम दुई द्वारा भाग करब एवं भग्नांश के गुण करब ता संख्याटी के जो दुई द्वारा भाग करी तो हमें दई उन्नीस आठ त्रिस दई उन्नीस आठ त्रिस एखे दई उन्नीस आठ त्रिस मिले गई एखने शून्य बसा अर्थात दुई द्वारा भाग करार पर जो संख्या अवशिष्ट थको से बसा जदि अवशिष्ट ना थे तो हमें से शून्य बसा आर उन्नीस के जो दुई द्वारा जो भाग करी तो हमें आप दई न आठारो है उन्नीस एक अवशिष्ट था तईने अवशिष्ट एक लिखे दीब आर दुई द्वारा जो भाग करी नई के तार दुई चार दुई चार आठ आठ दुई चार आठ तक थकल अवशिष्ट एक आर दुई द्वारा जो कोई दुई दो गुण चार अवशिष्ट थे ना शून्य आर दुई द्वारा जो दुई के जो भाग करी तो दुई एक दुई दुई एक दुई अवशिष्ट थे ना विदाय शून्य आर दुई द्वारा जो एक के भाग करी अर्थात दुई था एक छोटो हो गए तक भाग दी पर शून्य दी दिए दीची दु शून्य शून्य हम एक पुराटाई देखे जाए तो हमें अतएव हम पाई हमें बोल तुम्हारे आगे जे नीचते ऊपर दिखे अवशिष्ट संख्यागुलू के नीते हो पूर्ण संख्यार क्षेत्र आर भग्नांशर क्षेत्र आर ऊपर के नीचते अवशिष्ट संख्यागुलू के नीब ता हमें एक शून्य शून्य एक एक शून्य शेष हो गए पूर्ण संख्या एन भग्नांश भग्नांशर क्षेत्र एखने दो घर आँखब यह अंशर जो पूर्ण संख्या और भग्नांश भग्नांश दूटी के आलदा कर निल हमें एखे देखल शून्य दशमिक पाँच ये शून्य दशमिक पाँच आर भग्नांश तग्नांश मध्य बसाल तो क्यों करते हैं के जेहेतु भग्नांश भग्नांश के बृत्ति दुई द्वारा गुण करते हैं तीन गुण दुई दिए दी दुई पास दस दस अर्थात दशमिक पर दुटी संख्या तईने दशमिक पर दुटी संख्या पर्त थ तृत्य संख्या जदि हो पूर्ण संख्या आसने दुई पास दस कंतु पूर्ण संख्या आसे ना विदाय शून्य बसाब तर आर दुई द्वारा जो बाग करते थी दई दशे बीस आर से अवस्था तृत्य को संख्या नहीं अर्थात पूर्ण को संख्या पेलम ना आर दुई द्वारा जदि बाग करी तो चल्लिस दुई बीस चल्लिस है चल्लिस आर तृत्य को संख्या पूर्ण को संख्या पेलम ना आर चल्लिस के जदि दुई द्वारा जो बाग कर दुचल्लिस आशी पूर्ण को संख्या नहीं विदाय जिरो आर हम जो दुई द्वारा जो गुण जो करी दुई द्वारा तक हम देखल दुई शून्य और शून्य और दुई एटा षोलो ये षोलो हमें एखे जो षोलो जो बसाय देता देखो तुम्हारा अर्थात दशमिक पर तीनटे संख्या हो जाए कारण एखे दशमिक पर दूटा तीन एक एक के कि करलम 
এইকে পূর্ণ সংখ্যা পেলাম তাই পূর্ণ সংখ্যা এখানে এক বসবে আর এই ষাট বসবে এই পাশে তখন লক্ষ্য করো যখন দেখো আমরা এই আশি থেকে ষাট ছোট হয়ে গেছে তাই আমরা এখানেই সমাপ্ত করব। আমি তোমাদের আগে বলেছিলাম যে পূর্ণ সংখ্যাকে নিয়েছিলাম আমি নিজ থেকে বোর্ড দিকে আর এই অবশিষ্ট যে যেগুলা এই সংখ্যা যেগুলা এগুলাকে আমরা ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আমরা নেব উপর থেকে নিচ থেকে উপর থেকে নিচ থেকে উপর থেকে নিচ থেকে নিলে আমরা পাই শূন্য 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 এক শূন্য 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 এক তাই আমি এখানে বসাই দিতে পারি দশমিক শূন্য 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 এক তাহলে আমি ফলাফল কি পেলাম আটত্রিশের জন্য পেলাম এক শূন্য শূন্য এক এক শূন্য তারপর পয়েন্ট দিয়ে আমরা এই শূন্য পাঁচের জন্য পেলাম শূন্য 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 ওয়ান শূন্য 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 এক এইটি হচ্ছে দশমিক থেকে বাইনারিতে রূপান্তরের পদ্ধতি তো আমি এখন দশমিক থেকে অকঠালের রূপান্তর করে তোমাদের একটা উদাহরণ দেখাইতেছি দশমিক থেকে অকঠালের রূপান্তর করতে হলে অকঠালের বৃত্তীয়টা দুই দ্বারা আর দশমিক সংখ্যাটিকে ভাগ করতে হবে আর ভগ্নাংশকে গুণ করতে হবে অর্থাৎ সেম এই আমরা যেভাবে দশমিক দিয়ে বাইনারি করছি সেম সেভাবে আমি একটি উদাহরণ নিচ্ছি ওয়ান সেভেন ফাইভ অর্থাৎ এখন আমরা করব দশমিক দশমিক থেকে অকঠাল দশমিক থেকে অকঠাল আমরা এক সাত পাঁচ দশমিক যদি নেই কত নিব আচ্ছা পনেরো পনেরো এই সংখ্যাটির বৃদ্ধি বা বেজ আছে দশমিক তাই বুঝলাম এটা দশমিক আমরা যাব কোথায় আমরা পকটালে যাব তাই সেখানে বৃদ্ধি দিলাম আট তো এটি হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা কি করব এটিকে আট দ্বারা বাঁক দিব এক সাত পাঁচ কে আট দ্বারা আমরা যদি বাঘ যদি দেই তাহলে কি পাই প্রথমে আমরা দেখি একুশ বার যায় একুশ বার একুশ বার গিয়ে আমাদের হাতে তাকে অর্থাৎ অবশিষ্ট তাকে সাত আবার যদি আমরা আট দিয়ে যদি দেই তাহলে দেখো এই একুশকে আট দিয়ে যদি দেই তাহলে দুই আটে ষোলো তিন আটে চব্বিশ তিন বাঘলে বেশ হয়ে যায় তাই আমি দেবো দুই বার ষোলো যদি ষোলো যদি দুই আটে আট দুগুণে ষোলো যদি যায় তাহলে একুশ থেকে থাকে সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ থাকলো হাতে অর্থাৎ অবশিষ্ট থাকলো পাঁচ অবশিষ্ট থাকলো অবশিষ্ট থাকলো পাঁচ এখন আমরা শূন্য না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বাক করতে হবে মনে রাখতে হবে শূন্য শেষ পর্যন্ত শূন্য না হওয়া পর্যন্ত বাক করতে হবে তাই আমি আবার আট দিয়ে যদি দেই তাহলে আট থেকে দুই ছুটো তাহলে কি করব শূন্য দিয়ে দিব তাই শূন্য দিয়ে দিয়ে দিলাম আট শূন্য শূন্য আট শূন্য শূন্য আট শূন্য শূন্য কিন্তু দুই পুরাটাই থাকলো তাই আমি এখানে দিয়ে বসলাম আমার এখানে শূন্য হয়ে গেছে আর বাড়ার কোনো সুযোগ নাই তাই আমি কি করব তাই আমি এই যে অবশিষ্ট সংখ্যাগুলোকে নিচ থেকে উপরের দিকে নিব কেন কারণ এটা হচ্ছে একটি পূর্ণ সংখ্যা তাই আমি কি করলাম নিচ থেকে উপরের দিকে নিলাম উপরের দিকে নিয়ে আমি পাই অর্থ এব দুই পাঁচ সাত পয়েন্ট আমি দিলাম দিয়ে এই অংশের জন্য দশ এই অংশের জন্য আমি আগের মতো দুটি ঘর করে নিচ্ছি এটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যার জন্য আর এটা হচ্ছে ভগ্নাংশ ভগ্নাংশের জন্য ভগ্নাংশের জন্য 
তো এই পয়েন্ট দিয়ে আমরা পনেরো বসাবো এই ভগ্নাংশে যেহেতু এটা ভগ্নাংশ আছে তো আমরা কি করতে হবে আর দ্বার আমাদের গুণ করতে হবে আর দ্বার আমাদের গুণ করতে হবে আর দ্বারা যদি গুণ যদি করি তাহলে গুণ আট আচ্ছা তাহলে আমরা কি পাই পাঁচ আটে চল্লিশর শূন্য আটে থাকলো পাঁচ আট থেকে আট ন দশ এগারো বারো বারো হলে আমরা এক পূর্ণ সংখ্যা আর ধুই ভগ্নাংশে বসবে কারণ আমরা দেখলাম যে পয়েন্ট পরে এখানে দুটি সংখ্যা তাই এখানে দুটি সংখ্যা থাকবে তারপর আমরা আবার যদি আট দ্বারা যদি বাঘ যদি করি তাহলে দেখো আট শূন্য শূন্য দুই আটে ষোলো এক বসবে এখানে ছয় বসবে এখানে আবার আমরা যদি দুই দ্বারা যদি বাঘ যদি করি সরি আট দ্বারা যদি বাঘ যদি গুণ যদি করি আট তাহলে আমরা কি পাই দেখো আট শূন্য শূন্য আট ছয় আটে আটচল্লিশ তাই চার এখানে পূর্ণ সংখ্যা পেলাম আর আট পেলাম ভগ্নাংশে আবার আমরা যদি গুণ যদি করি আট দ্বারা তাহলে কি হলো আমরা দেখি আট শূন্য শূন্য আর আটে আটে চৌষট্টি তাই ছয় আমরা পূর্ণ সংখ্যা আর চার পেলাম ভগ্নাংশের জন্য আবার আমরা যদি গুণ যদি করি আট দ্বারা তাহলে কি হয় আট শূন্য শূন্য চার আটে বত্রিশ তিন গেল এখানে আর দুই গেল এই পাশে এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করো এই যে বিষ আবার এই বিষ অর্থাৎ বিষকে আমরা গুণ করে করে এই অবস্থায় চলে আসছি আবার এই বিষকে যদি আমরা যদি গুণ যদি করতে থাকি আট দ্বারা তাহলে সেই অবস্থায় চলে আসবো অর্থাৎ আমরা কোনো দিন অর্থাৎ অঙ্ক করতে থাকবো আমরা শেষ পর্যন্ত কোনো হিসাব শেষ করতে পারবো না তাই আমাদের বুঝতে হবে যে এখানেই আমাদের শেষ তাই আমি বলছিলাম যে এটি হচ্ছে একটি ভগ্নাংশ এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আমরা উপর থেকে নিচ নিচ থেকে নিব নিচে যাবো তাই আমরা পেলাম এ ভগ্নাংশের জন্য উপর থেকে যদি আসি এক এক চার ছয় তিন আমি এই পয়েন্টে পরে বসাতে পারি এক এক চার ছয় তিন এবং এটা পেলাম আমরা ওক্টার সংখ্যা অর্থ দেব আমরা এই একশো পঁচাত্তরের জন্য অর্থাৎ এক সাত পাঁচের জন্য আমরা পাই দুই পাঁচ সাত আর পয়েন্ট পনেরোর জন্য আমরা পেলাম কি পেলাম এক এক চার ছয় তিন তো হয়ে গেল আমাদের দশমিক থেকে ওখালে রূপান্তর এখন আমি দশমিক থেকে হেক্সা ডেসিমেলে রূপান্তর করব দশমিক থেকে হেক্সা ডেসিমেলে আমি প্রথমে বলছিলাম যে তোমাদের এই তিনটেকে একসাথে নেওয়ার কারণ হচ্ছে এটা প্রথম দাপ এবং তিনটির নিয়ম একই একই নিয়ম তিনটির সেম নিয়ম আমরা এখন আমরা দশমিক থেকে হেক্সা ডেসিমেলে রূপান্তর করব তো দশমিক থেকে এক্সা ডেসিমাল আমি এর জন্য একটা সংখ্যা নিতে পারি কি নেব আমি নিয়ে নিলাম দুই চার সাত নয় দুই চার সাত নয় পয়েন্ট আমি নিলাম কত নেব পঞ্চাশ পঞ্চাশ এটি একটি দশমিক সংখ্যা আমরা দশমিক সংখ্যা থেকে রূপান্তর করব হেক্সা ডেসিমেলের তাই আমি এখানে হেক্সা ডেসিমেলের বৃদ্ধি দিয়ে দিলাম তো কি করব সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা ভিত্তি হেক্সা ডেসিমেল বৃদ্ধি শুরু দ্বারা আমরা ভাগ করব তাই দুই চার সাত নয় ষোলো আমরা প্রস্তুত করলাম এখন আমরা দেখি কতবার দিতে পারি প্রথমত ষোলো দিদি যদি দেয় তাহলে এক 
পাঁচ সাত এক পাঁচ সাত অর্থাৎ একশো সাতান্ন একশো সাতান্ন 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 বেশ হ্যাঁ বেশ হয়ে যায় চুয়ান্ন একশো তো চুয়ান্ন একশো তো চুয়ান্ন যদি দেই তাহলে আমাদের অবশিষ্ট থাকলো অবশিষ্ট থাকলো পনেরো পনেরো তারপর আমরা ষোলো দ্বারা যদি আবার যদি ষোলো দ্বারা যদি আমরা যদি ভাগ করি তাহলে নয় নয়বার যাবে হাতে থাকবে দশ অর্থাৎ অবশিষ্ট থাকলো দশ আবার আমরা ষোলো দ্বারা যদি ভাগ যদি করতে থাকি তাহলে দেখো অর্থাৎ ষোলো যার দ্বারা ভাগ করব যে সংখ্যাটি এই সংখ্যাটি এই সংখ্যাটি অর্থাৎ ছোট হয়ে গেছে হুম তাই আমরা কি করব শূন্য দিয়ে দিব শূন্য দিয়ে যদি দিই তাহলে ষোলো শূন্য শূন্য গেলে নয়টা পুরাটাই নয় নয় তাকে থেকে যায় তো একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে এখানে পনেরো এবং দশ আমি বসেছি কিন্তু হেক্সাডেস মিলে পনেরো কে আসলে কি বলে আর দশকে কি বলে আমরা একটু দেখি যেমন দশ যদি যদি দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো অর্থাৎ এ বি সি ডি ই এফ তাই আমি পনেরোর পাশে আমরা কি করলাম এফটা বসাই দিলাম আর দশ এ প্রথমে পরে তাই এ বসালাম তাহলে অথব আমরা কি পেলাম উত্তরে পেলাম আমরা নিব নিচ থেকে উপরের দিকে যাব তাই নয় এ এফ নয় এ এফ আমরা পেলাম পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে আবার আমরা যদি পয়েন্ট এর পরের সংখ্যা যদি যাই তাহলে আমরা এই সেম আগের মতো আমরা দুটি ঘর রাখব প্রথমটি পূর্ণ সংখ্যা এর জন্য আর এটা ভগ্নাংশের জন্য আমাদের সংখ্যা হচ্ছে দশমিক পঞ্চাশ গুণ দিতে হবে কত দিয়ে ষোলো দিয়ে যেহেতু আমরা হ্যাকজা ডিসমেন্ট করতেছি আমরা গুণ দিব ষোলো দ্বারা দেব ষোলো দ্বারা তো ষোলো দ্বারা যদি গুণ যদি দেয় তাহলে দেখো একদম সহজ যেমন ষোলো শূন্য আর শূন্য আর পাঁচ শূন্য আশির আশির আর শূন্য এখানে বসাবো আট এখানে বসাবো কারণ তোমার জানা আছে যে যখন আর কি যে পূর্ণ সংখ্যার পরে যদি আমাদের ভগ্নাংশের পরে দুটি সংখ্যা থাকলে এখানে দুটি সংখ্যা থাকে তাই এখানে দুটি সংখ্যা নিলাম আর আমি কি করলাম এখন আমি আবার ষোলো দিয়ে যদি বাঘ করতে যাই তাহলে কি করবে তখন দেখা যাবে যে শূন্য হয়ে গেছে আর বাঘ দেওয়া সম্ভব নয় তাই হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে আমার শুধুমাত্রই আট তাই আমি উত্তরে সেখানে আট বসায় নিলাম অর্থাৎ দুই চার সাত নয়ের জন্য আমরা পেলাম নয় এ এফ আর পয়েন্টের পরে আমরা পেলাম পঞ্চাশের জন্য আট অত বসে এসে গেল আমার দশমিক থেকে হেক্সা ডিসিমেল সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমার দ্বিতীয় ধারাবাহিক টিউটোরিয়াল তো যদি আমার যদি এই ক্লাসগুলো তোমাদের যদি একটু যদি ভালো থাকে ভালো লাগে তাহলে তোমরা আশা করি আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবে আমি এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব আর যদি কোনো ভুল প্রান্তি যদি হয়ে থাকে সবই হতে পারে তোমরা আমাকে জানাবে আমি এটা সংশোধনের চেষ্টা করব আর এই সময়ে তোমরা গড়ে থেকে নিয়মিত চুক রাখো ফেসবুক এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা আশা করি কিছু না হলে উপকৃত হবে তোমাদের দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করছি সুরক্ষিত থাকো ভালো থাকো গৌরবসে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো সবাই আল্লাহ হাফিজ